പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി എന്ന് നമുക്കെല്ലാം ഒരു സാമാന്യ ധാരണയുണ്ട് അതിനു മുന്നേ ഇവിടെ ആരായിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ബ്രിട്ടണൽ നിയമിലിരുന്ന കുറ്റം സംബന്ധിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ലോ സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടികളും ചട്ടങ്ങളും ആസ്പദമാക്കി ഏതാണ്ട് കോപ്പി അടിച്ച രീതിയിൽ മക്കളുടെ തത്വസംഹിതകൾ കോപ്പി അടിച്ച രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഐ പി സി അഥവാ ഇന്ത്യൻ പിന്നൽ കോഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ആ നിയമം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടേതല്ല നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലോ നമ്മളുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിലോ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് ഒരു അന്യരാജ്യത്ത് ഉള്ള ഒരാളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ വിരിഞ്ഞതും ഒരു കോളനി എങ്ങനെ നിലനിർത്തണം എങ്ങനെ കോളനിയിലെ ശബ്ദങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി രൂപീകരിച്ചതുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയി അപ്പോഴും ബ്രിട്ടനിലെ പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയും അവിടുത്തെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രിട്ടൻ്റെ സ്വസ്വത്തമായ ഒരു പേറ്റൻ്റിൻ്റെ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡും ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിച്ചു ഐ പി സിയിൽ ഒരുപാട് പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുതിയ പുതിയ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് പരിഷ്കരണ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഐ പി സിയിൽ പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷനുകളായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല നിയമങ്ങളും നമ്മളുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുകൂലമല്ല എന്ന് കണ്ട് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം കടന്നു നിന്നിട്ടില്ല അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയം സനലിടമറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദ ഡ്രി ഡ്രിപ്പിംഗ് ക്രോസ് എന്താണ് അതായത് ഒരു ക്രോസിൽ നിന്ന് ജലം ഇറ്റുറ്റു വീഴുന്നു അതായത് യേശുവിൻ്റെ ഒരു സ്തൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശില്പത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറ്റുറ്റു വീഴുന്നു ഒരു പക്ഷേ കുറേ യുക്തിവാദി സംഘങ്ങളെല്ലാം കുറേ കൂടി പ്രബലമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ട്രിക്കുകളൊക്കെ പലതവണ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മുംബൈയിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ സ്തൂപത്തിൻ്റെ മുകളിലെ ഒരു മിറക്കിൾ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ സ്തൂപത്തിൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ജലം ശേഖരിച്ച് ബക്കറ്റിലാക്കി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കരിഷ്മാറ്റിക് ധ്യാന കൺവെൻഷൻ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന പ്രീച്ച് നടത്തുന്ന കൺവെൻഷനിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ഈ ജലം ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും അവരെ ഇത് വളരെ വിലപിടുപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവായി കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സംഗതി വളരെ ക്ലിയർ ആണ് തട്ടിപ്പിലൂടെ ദൈവിക ശക്തി അവകാശപ്പെടുക അത്ഭുതം അവകാശപ്പെടുക അങ്ങനെ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുക അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ടി വി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന മുംബൈയിലെ ഒരു പ്രാദേശിക ചാനൽ സനൽ ഇടമറുകിനെ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് എന്ന് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് ആരായുകയും ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായും സനൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും താൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള തട്ടിപ്പ് വ്യക്തമാക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അവരോട് പറയുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ചാനൽ ഈ ടി വി നയൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് സനൽ ബോംബെയിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹം തന്നെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സ്തൂപത്തിൻ്റെ അടിയിൽ തളം കെട്ടി കിടക്കുന്ന മലിനജലം ആ മലിനജലത്തിന് ഒഴുകി പോകാനാകുന്നില്ല ജലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴുകാനോ ചലിക്കാനോ സ്ഥലവും സ്ഥാനവും ഇല്ലെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്കേ ഒഴുകൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധം ജലത്തിനില്ല മുകളിലേക്കും അത് നീങ്ങും അതിനാണ് നമ്മളെ ക്യാപ്പിലിയറി ആക്ഷൻ എന്ന സയൻസിൽ ആറാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം വേരുകൾ വഴി ജലം മുകളിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷനാണ് ഇതറിയാത്തവർ ചുരുങ്ങും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ശാസ്ത്രബന്ധിയായിട്ടുള്ള ഈ സത്യം കാരണമാണ് ശരിക്കും വെള്ളം മുകളിലോട്ട് വരുന്നതും ആ ജലം ആ പ്രതിമയുടെ കാലിലൂടെ തുള്ളി തുള്ളിയായി ഇറ്റിറ്റ് വീഴും അതായത് മലിനജലം കെട്ടിക്കിടന്ന മലിനജലം കാണിച്ചത് പോലും ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു മതഗോഷ്ഠി ആണ് അവിട
ആ ചർച്ചയുടെ വിഷ്വൽസും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് അവിടെ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മുംബൈ പറഞ്ഞത് ഇത് അത്ഭുതമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അതായത് അത്ഭുതം ആണ് എന്ന് ബോധിപ്പിക്കത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം ചെയ്യുക തട്ടിപ്പാണെന്ന് വെളിവാക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ഭുതമല്ല എന്ന് അവകാശപ്പെടുക അതായത് നുണ പറയുക മതത്തിന് അതത്ര അപരിചിതമായ ഒരു മേഖല അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു പല പല കാര്യങ്ങളും അത് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ചർച്ചിൻ്റെയും കാത്തോലിക് ചർച്ചിൻ്റെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയപ്പോയി സനൽ ഇടമറക്ക് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകളെ തീയിലിട്ട് കൊല്ലുകയും കത്തിക്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ എക്സോസിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പൊസഷൻ എന്ന് പറയുക സാത്താൻ കയറിയതായി ആവേശിച്ചതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞയക്കാനുള്ളൊരു വഴിയായിട്ട് ഈ സാത്താനിക് പൊസഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസിസം എന്ന് പറയും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു കാത്തോലിക് ചർച്ച് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല ഇത് പറഞ്ഞതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഒരു വിഷയമായിട്ട് ആദ്യം വന്നത് അപ്പോൾ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ശാസ്ത്ര അഭിരുചിയുള്ള ചർച്ചാണ് ആ ചർച്ചിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗലീലിയോ അംഗമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്ര കൗൺസിൽ വരെ സംഘടിപ്പിച്ച ചർച്ചാണ് കാത്തോലിക് ചർച്ച് എന്ന് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇടമറക്ക് പറഞ്ഞു ഗലീലിയെ തടങ്കല്ലിടുകയും ബ്രൂണയെ തീവെച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്ത ചരിത്രവും കൂടി കാത്തോലിക് ചർച്ചിനുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ എക്സോസിസം പോലെയുള്ള ബ്ലാക്ക് മാജിക് പോലെയുള്ള ദുർമന്ത്രവാദം പോലെയുള്ള പൊസഷൻ എന്നുള്ള ആരോപണം പോലെയുള്ള വളരെ നീചമായ കൃത്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം തെറ്റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി സനൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെങ്കിലും വേറെ രണ്ട് പേർ അവിടെ ചർച്ചയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയും ചർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു പുരുഷനും ഞാൻ അവരുടെ പേരൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല അവർ പെട്ടെന്ന് പ്രകോപിതരായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മതനിന്ദയാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ പോപ്പിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ല അദ്ദേഹം വത്തിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗര രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തലവനാണ് പോപ്പിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ ഉടനടി മാപ്പ് പറയണം എന്നാണ് ആ സ്ത്രീയും ഈ പള്ളിയുടെ തന്നെ ഒരു വക്താവായ ഒരു പുരുഷനും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സനൽ നിരാകരിച്ചു തനിക്കത് താല്പര്യമില്ല തന്നെ അത് ചെയ്യില്ല എൻ്റെ ജോലി ഇതാണ് അതനുസരിച്ചുള്ള ജോലിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു ധർമ്മവണം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാപ്പ് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷുവിൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ സ്ത്രീയും ആ മറ്റ് മക്താവും നിരന്തരമായി നിങ്ങൾ മാപ്പ് പറയണം മാപ്പ് പറയണം മാപ്പ് പറയണം എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് പറയാനില്ല നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കും കേസ് കൊടുക്കും ഇതായിരുന്നു ടി വിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ആ രഹസ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സംഭവം അതിനുശേഷം മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുംബൈയിൽ ജൂഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പല സ്റ്റേഷനുകളിലായി സനലിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അത് കേസാക്കി കേസാക്കി അദ്ദേഹത്തെ പല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ഉടനടി മുംബൈയിൽ വരണം നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ കൊതുകുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള നിസ്സഹായാവസ്ഥയും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ഒരു പക്ഷേ ഡൽഹിയിലായാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കാം സനൽ ഇപ്പോഴും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാര്യം സാങ്കേതികമായി മുംബൈ പോലീസിനെ ഡൽഹിയിൽ എത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക അധികാരികളുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഏത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലുമൊക്കെ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്ന് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെങ്കിലും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽപ്പെട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് അതിന് മുതിർന്നാൽ മാത്രമേ അറസ്റ്റ് സംഭവിക്കൂ ഇന്ന് പോയാണ്ട് ഒരാഴ്ചയാകുന്നുണ്ട് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഇരുന്നൂറ്റി ത
അച്ഛനായിട്ടോ അമ്മയായിട്ടോ വരും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മതനിന്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റിന് പൗരൻ്റെ അധികാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മതനിന്ത മാത്രമല്ല മതം മാത്രമല്ല ഭാഷ ജന്മസ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ റെസിഡൻസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വീടിനെക്കുറിച്ച് പോലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ്ങിനെ നിങ്ങൾ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ് പെർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഓഫ് ഐ പി സി നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു പട്ടിക്കാട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് വേറൊരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശം വളരെ മോശമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് സംസ്കാര സമ്പന്നത ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം വേണമെങ്കിൽ അകത്തിടാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഷയെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ് ഈ തമിഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല എന്നുള്ള പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെയും വേണമെങ്കിൽ നീങ്ങാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ എക്സ്പാൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് വളരെ കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് അധികാരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചകത്തിടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വകുപ്പുകളാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ മതം പല വകുപ്പുകളിൽ പല ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഇനാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നൽ കോട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ സാധനമില്ല ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ആദ്യം വന്ന കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഒരു കേസാണ് ദ റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മാസിൽ നിന്ന് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയാണ് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് റിലീജിയൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു എസ് എ ഈ മാഗസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഈ എസ് എയുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അന്നത്തെ മതശക്തികൾ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ പിതാമഹന്മാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവരെ കേസ് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് എഫ് ഐ ആർ മാത്രമല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ജഡ്ജിയാണ് ഈ കേസ് ട്രയൽ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഡസ്റ്റർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ കേസിൻ്റെ സർവവശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് അതിനുശേഷം അവസാനം എത്തി തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് റീസൻ മാഗസിനിൽ എഴുതിയ മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മതനിന്ദാപരമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും യുക്തിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒന്നും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ശാസ്ത്രബോധം വളർത്താൻ എന്നും യജ്ഞിക്കുമെന്നും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഒരു എഡിറ്റർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് എന്നാണ് ആ ബ്രിട്ടീഷ് ജഡ്ജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതായത് ഹീ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഡു ദിസ് തിങ്സ് അതിനകത്ത് യാതൊരു വയലേഷനും നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് റീസൻ മാഗസിൻ്റെ പത്രാധിപരായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വീണ്ടും വിട്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കാനുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ഈ കേസിന് ശേഷം നമുക്ക് സമാനമായ ഒരു പത്രാധിപരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കേസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് അത് അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിട്ടില്ല പക്ഷേ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്ററിൽ ഒതുങ്ങി അതും വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രം കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ആ ദിനപത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേർക്കെതിരെയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കോളമിസ്റ്റ് ഹാരി അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു എസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മർദ്ദക മതങ്ങളെ ഞാൻ ആദരിക്കില്ല ഐ വോണ്ട് റെസ്പെക്ട് ദിസ് ഒപ്രസീവ് റിലീജിയൻസ് അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും മതത്തിനെതിരെ ഒന്നും പറയാനാവാത്ത സാഹചര്യം വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിച്ചത് ഈ ലേഖനം പുനഃപ്രദി പ്രതിസ്ഥീകരിക്കുകയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചെയ്തത് റീപ്പബ്ലിഷിങ് അതിൻ്റെ പേരിലാണ്
അത് തെളിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ട്രാൻക്വിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പൊതുക്രമസമാധാനത്തിന് ഭംഗം ഉണ്ടാകുന്നതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് കേസായി സംഘടിത മതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിത ഗ്രൂപ്പുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുക്രമസമാധാനത്തിന് ഭംഗം ഉണ്ടായി എന്ന് തെളിയിക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെ അക്രമാസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുക ഇറ്റ്സ് വെരി കേക്ക് വാക്കാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ പത്രത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ നടത്തിയ അക്രമാസക്തമായ മാർച്ചിനെ തുടർന്നാണ് എഫ് ഐ ആർ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലൊക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തി യോ ഇല്ലയോ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും അവശ്യം വേണ്ടുന്ന പൊതുക്രമസമാധാനത്തിൻ്റെ ഭംഗം അത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ മതത്തിന് എപ്പോൾ വേണേലും കഴിയും കാരണം നാല് പേര് കൂടി ഒരു യാ ഒരു ജാഥ നടത്തുക കടകൾ തല്ലിപ്പൊളിക്കുക അങ്ങനെ നാല് വാർത്ത ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നു പബ്ലിക്കിൻ്റെ ലൈഫിന് അലോറസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇയാൾ കമൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ രണ്ട് കേസുകൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇതിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു നീണ്ട കാലമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നീട് എഴുപത്തി ആറിൽ മതേതരത്വം സെക്കുലർ എന്ന് പറയുന്ന പദം നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കുന്നു പിന്നീട് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു ഈ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു വലിയൊരു കാലയളവിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മതനിന്ദാപരമായിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സ്വാഭാവികം നമ്മുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കേസുകളുടെ അഭാവം കാണേണ്ടത് കാര്യം വകുപ്പ് പണ്ടേ ഉണ്ട് പ്രൊവിഷൻ പണ്ടേ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ആരും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരും പേടിച്ചതായിട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല മതങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ ആംഗ്യം കാണിക്കുകയോ ചെയ്താൽ കേസാണ് ആംഗ്യം കാണിക്കാൻ പോലും പാടില്ല ആലോചിച്ച് നോക്കാം എത്ര ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിയമമാണെന്ന് ആംഗ്യം ഞാൻ കാണിച്ചത് വേറെ ആംഗ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആംഗ്യത്തിന് പല അർത്ഥങ്ങളാകാം അല്ല നീ കാണിച്ചത് ഇന്ന അർത്ഥമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നിനക്കെതിരെ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നിയമ വ്യാഖ്യാനം വരും നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ കേസ് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ കേസ് ഇതിനിടയ്ക്ക് കേസില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിട്ടുപോയി ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിട്ടുപോയപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഉണ്ടായി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഉണ്ടായി ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ന് നിലവിലിരിക്കുന്ന ഐ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റലി ബ്രിട്ടീഷ് ഐ പി സി ആണ് ബ്രിട്ടൻ കൊണ്ടുവച്ച നിയമമാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഒരു സ്വയം ഭരണാവകാശമുള്ള ഭരണകൂടം അവിടുത്തെ പ്രജകൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയതല്ല മറിച്ച് കോളനിയിലെ രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് നിയമവിധേയമാക്കുക എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു അധിനിവേശ ശക്തി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അന്ന് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിലെ നിയമം വന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളകളായിരുന്നു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളകൾ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ക്രമസമാധാനവും രാജ്യത്തും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തന്നെ നേരിടാൻ വലിയ അവർ സാധാരണ ഇതിൽ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചിട്ട് ഭരിക്കുക എന്നുള്ള എളുപ്പമാർഗമായിരുന്നു അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ലഹളകൾ പല രീതിയിലും കൂടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുളയിലേക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടടുത്തൊക്കെ വേണ്ട വേണ്ടാത്തടത്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നവർ കരുതും വേണ്ടടുത്തൊക്കെ എങ്ങനെ മുളയിലേ നുള്ളാവെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ശരിക്കും ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഈ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നുകൂടൊന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരവസ്ഥ നമുക്കിന്നില്ല ഒരു കോളനിക്ക് വേണ്ടുന്ന നിയമമാണോ ഒരു പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ മാത്രമല്ല ഈ മതനിന്ദാ വകുപ്പ് പ്രകാരം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന
യുക്തിവാദി സംഘക്കാർ എഴുതുന്ന പുസ്തകം വിൽക്കാൻ പാടില്ല ഐ പി എച്ച്കാർ എഴുതുന്ന പുസ്തകം വിൽക്കാൻ പാടില്ല സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശിലകളായിട്ടുള്ള വേദപുസ്തകങ്ങൾ പോലും വിൽക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം വേദപുസ്തകങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഖുറാനായാലും ബൈബിളായാലും അടിസ്ഥാനപരമായി പരനിന്ദാപരമാണ് മറ്റു മതങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും മറ്റു മതവിശ്വാസികളെ വളരെ നികൃഷ്ടമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി വരികളും വാക്യങ്ങളുമുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഈ നയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ടിൻ്റെ ഈ വകുപ്പിൻ്റെ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ വകുപ്പ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മതത്തിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക കാര്യം ഏതൊരു മതപ്രസംഗം എടുത്തു നോക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും മതപ്രസംഗങ്ങളിൽ കൂടുതലും ഇപ്പോഴൊക്കെ വന്ന് വന്ന് ശാസ്ത്രത്തെയൊക്കെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ ഈ അടുത്തിടെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പങ്കെടുത്തു ഞാൻ മോളുമായിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വലിയ മീറ്റിങ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ടെലിവിഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തുനിന്നും കാണാം അകത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു എന്തോ ഒരു സലാഫിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് സാർവദേശീയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ക്ലോസ് അഡ് ടെലിവിഷനിൽ സർക്യൂട്ട് ടെലിവിഷനിൽ വലിയ സ്ക്രീനിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു നേതാവിൻ്റെ പ്രസംഗം കാണിക്കുക പ്രസംഗം കാണിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം റിമോട്ട് വെച്ച് അടിച്ചു നിർത്തുന്നു അവിടെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എക്സ്പ്ലെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പരിഹസികളാണ് പരിഹസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിന്ദാപൂർവമായ പരിഹസിക്കലാണ് അങ്ങനെയാണോ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ പറയേണ്ടത് അയാൾ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞത് കണ്ടു അയാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പറഞ്ഞത് വേറൊരു വീഡിയോ എത്ര സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അവർ മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ വരയ്ക്കും ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇത് അവർ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഓരോ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്ങുകളാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് പ്രാസംഗികം തന്നെ നിയന്ത്രിച്ച് അതിനെ പരിഹസിക്കുകയും തിരുത്തുകയും കണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അത് ആ മതത്തിൽപ്പെട്ട അപാന്തര ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് ആ വിമർശനം അവിടെ വരുന്നത് അതാണ് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഉള്ള അവസ്ഥ അതാണ് അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു ദൈവങ്ങളെ ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആരാധനാക്രമങ്ങളെയോ ഇകഴ്ത്താതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം പുരോഹിതൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിച്ച ചരിത്രമുണ്ടോ തിരിച്ചുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവും ചില കൂടുതൽ പറയും ചില കുറച്ച് പറയും പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി മതപ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപര മതങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ മത സാഹിത്യങ്ങളും പരമത നിന്ദയാണ് ഖുറാനിൽ ആരെയൊക്കെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നു ബൈബിളിൽ ആരെയൊക്കെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നു അവിശ്വാസികളോട് അത് ഒരു വലിയ വിഷയമല്ലാത്തത് അവിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വികാരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതലും വിചാരങ്ങളായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിഷയമില്ല പക്ഷെ മറ്റു മതങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്റ്റിനെ ആക്ഷേപിക്കുക എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മത സാഹിത്യവും അത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ഇവിടെ നിലനിൽക്കില്ല ഒരു പുരോഹിതനും അന്തസ്സോടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയോ ഒക്കെ ഇത് ബാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് സംഗതി കോടതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ഹിഡൻ വെപ്പണായിട്ട് ഒളിച്ചു വെക്കപ്പെട്ട ഒരു ആയുധമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് ഈ ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്നു ഭീഷണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതവാദികളായിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നോളൂ അത് ഇന്നാർക്കെതിരെ വന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മതത്തിനെതിരെ യാതൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ആർക്ക് മതത്തെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് അത്രേ ഉണ്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ നിലവിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും സാഹിത്യങ്ങളും ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ യുക്തിവാദി സംഘങ്ങളോ
മറ്റു മതങ്ങളെയും അവരുടെ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ വളരെ നിശ്ചിതമായി പരിഹസിക്കുകയും രൂക്ഷമായി പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വരികളും വാക്യങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ കോമൺവെൽത്ത് ലോ കോൺഫറൻസ് ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു പക്ഷേ വായിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അവിടെ ആന്തണി ലെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ബാരിസ്റ്റർ അദ്ദേഹമായിരുന്നു മുഖ്യ അതിഥി നമ്മുടെ സോളി സൊറാബ്ജിയൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ത്രൂ ഔട്ട് പറഞ്ഞൊരു ഒറ്റ കാര്യം അതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എ അപമാനകരമാണ് ആ വകുപ്പ് ഒരു പരമാധികാര രാജ്യത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപത് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറത്തു പറയാൻ അവകാശമുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം അസാൻ മാർഗ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മോറലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുക എന്താ പറയുക അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള രാജ്യ താല്പര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഒഴികെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും മതം കടന്നു വരുന്നില്ല മതത്തിനെതിരെ ഒന്നും പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ മതവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും പറയരുത് എന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപതിൽ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന അശ്ലീലമാകരുത് ഇമ്മോറൽ ആകരുത് എഗെയിൻസ്റ്റ് നേഷൻ ആകരുത് രാജ്യ താല്പര്യത്തിനെതിരെ ആകരുത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുക എന്നാൽ ആ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ മതം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നത് സബ്ജെക്ട് ടു കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് മൊറാലിറ്റി അതായത് പൊതു സമാധാനം പൊതു ആരോഗ്യം പൊതു ധാർമ്മികത ഇതിന് നിരക്കുന്ന രീതിയിൽ മതം ആചരിക്കാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തി ഏഴിലും ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ഇരുപത്തിയേഴിൽ മതാചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീതി ഭരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ സ്റ്റേറ്റ് അത് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഭരണഘടന ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്താണ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രൊവിഷനും ഐ പി സിയിലെ ഒരു പ്രൊവിഷനും തമ്മിൽ വിരുദ്ധമായാൽ അവിടെ വിജയിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അവിടെ പാസ്സാവേണ്ടത് അവിടെ സാധുത കൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഭരണഘടനയ്ക്കാണ് കാര്യം ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും മാതാവായി വർത്തിക്കേണ്ടത് അടിസ്ഥാനമായി വർത്തിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയാണ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമം അസാധുവാണ് ഭരണഘടന ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഭരണഘടന സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നിലും അത് പുനഃപരിശോധിക്കണം ഇത് നമ്മൾ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ പുനഃപരിശോധിക്കണം വിരുദ്ധമാണ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പോലെയുള്ള ഒരു പീനൽ കോഡിലെ ഒരു വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി യാതൊരു തരത്തിൽ യോജിച്ചു പോകുന്നതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ സനൽ ഇടമറിവിൻ്റെ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അവർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ രീതിയിൽ പോകില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മുംബൈയിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ്റെയോ ഫോറത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസിഡൻ്റാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അയാളാണ് കേസ് കൊടുത്തത് മണ്ടൻ തീരുമാനമാണത് ഒരു പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ മതം ആയതുകൊണ്ടാകാം അത് കേസിലേക്ക് നീങ്ങിയതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മറ്റ് ചില മതങ്ങൾ ആരുതെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിൽക്കില്ല അവർക്ക് കേസിലൊന്നും അത്ര വിശ്വാസമില്ല വളരെ രൂക്ഷമാണ് സംഗതികൾ ഓരോരോ സമയങ്ങളിൽ ഇത് വരുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് വരുമ്പോൾ ഈ ആദ്യമെടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പായിട്ട് ഇത് മാറുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അത്ഭുതം ഇതൊന്നുമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മതവിമർശനമൊക്കെ നടന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ കാര്യമില്ല കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മതങ്ങൾ നീങ്ങിയിരുന്നില്ല ഇന്ന് മതം ഏറ്റവും ശക്തമായ നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ശക്തമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും അവരുടെ സ്വാധീനം ശക്തമായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും താങ്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ നിയമം അവരെടുത്ത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നു ടോട്ടൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ടാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും നിലകൊള്
അതാണ് ഒരു ഡിറ്ററൻസ് എന്ന നിലയിൽ ശിക്ഷ അല്ല ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശിക്ഷിക്കുകയല്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സനലിടമുറുകിനെ പോലെ വളരെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളെ നിശബ്ദനാക്കുക വഴി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുക അല്ലെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് അവരെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവരുടെ ആവേശം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവരുടെ മനതാട്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തി ശിക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഇത് കേസെടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അതായത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് കേരളത്തിലായാലും ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനമുള്ള ശാസ്ത്ര പ്രചരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നാസിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ യുക്തിവാദി സംഘങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് എടുക്കാം പ്രോ ആക്റ്റീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ളതല്ല പോയി നേരിടുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഏതാണ്ട് നൂറ് ശതമാനം വിജയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കേസായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ നിലയിൽ ഭരണഘടന മാത്രം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിജയിച്ച് വാദിച്ച് വിജയിക്കാവുന്ന ഒരു കേസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് വളരെ ഏകീകൃതമായിട്ട് രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി കൂടുതൽ കാത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയിലോ ഇതിനെതിരെ ഒരു നീക്കം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അത്രയധികം ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മതം എന്നുള്ള രണ്ട് വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ അവർ വിറങ്ങലിച്ചു പോവുകയാണ് ലോകത്ത് എന്തിനെയും നേരിടുന്ന വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോള ശക്തികളെയോ മൂലധന ശക്തികളെയോ ഒക്കെ എടുത്ത് അടിച്ച് പുറങ്കാൽ വെച്ച് അടിച്ച് തെറുപ്പിക്കുന്നവർ പോലും മതമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തറ നനയ്ക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പം അവരുടെ ഒന്നും പിന്തുണ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അവർക്ക് ആഗ്രഹം കാണും അവർക്കറിയാം പക്ഷെ അവരുടെയും അവരെ പോലും മതം അത്രമാത്രം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് രാഷ്ട്രത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തോക്കു ചൂണ്ടി ഒരു മന്ത്രിയെ നേടിയെന്നാണ് ഒരു ഒരു ദേശീയ ദിനപത്രം കാർട്ടൂൺ വരച്ചത് തെറ്റുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ സാമാജികരോ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളോ കൂടി ചേർന്ന് ഏ ഇത് മോശമാണ് നമുക്കത് കളഞ്ഞേക്കാം ഇത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മോശമായ കാര്യമാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ നിലവിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് മതത്തിനെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ പറയുന്ന അപമാനമാണ് എന്ന് സോറി അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമം നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മേളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്നോ ഭരണകർത്താക്കളിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏക കാര്യം പ്രോ ആക്റ്റീവ് മീൻസ് വളരെ ആക്രമോത്സുഹമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് അർഹിക്കുന്ന നീതിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ പൗരന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മിതമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അശ്ലീലമോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനെതിരെയോ ഇവൻ രാജ്യത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഈ പ്രശ്നമില്ല അരുന്ധതി റോയി കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിവാദപരമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി അന്തസ്സായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നു കാര്യം ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് പ്രകാരം അവർക്ക് കേസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടന്റ് പലരെയും നെറ്റ് ചുളിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ നാല് അയലത്ത് പോലും ചെല്ലുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന മതങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്താൻ കഴിയില്ല എം എം ഹുസൈൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം തസ്ലിമ നസീൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാം ഇപ്പോൾ ഹുസൈൻ അതുപോലെ തന്നെ സൽമാൻ റുഷ്ദി ഇപ്പം ജയ്പൂരിൽ നടന്ന ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിൽ സൽമാൻ റുഷ്ദി വരാൻ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല കത്തിക്കുന്നു ആദ്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു പുസ്തകം വായിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്താ കുഴപ്പം പിറ്റേന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം വായിക്കണ്ട സർവ്വ കുഴപ്പമാണ് അതായത് ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഭരണകൂടം ഉൾപ്പെടെ ആക്രമണം നടത്താനായിട്ടില്ല ആക്രമണം നടത്താനായിട്ട് മതത്തിന് യാതൊരു
അത്തരമൊരു സംഭവ വികാസം വരിക ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇവിടെ പല പല യുക്തിവാദത്തിലൊക്കെ പല പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും പൊതുവായ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഊർജവും നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയും നമ്മുടെ ചേതനയും സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അവശേഷിക്കുന്ന പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം അവസാനത്തെ ആൾ വീഴുന്നവരെ തീരുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ ഇനി അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയും നീതി വ്യവസ്ഥയും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നീതി ലഭ്യമാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കമാകട്ടെ ഈ പ്രതിഷേധയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നമസ്കാരം